வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நனப்பு நம்முடைய எல்லா செயல்களுக்கும் மூலம் ஏதோ ஒரு நனப்பு தான் ஒரு ஆக்கம்ஷன் ஒரு ஆக்கம்ஷன் நாம் இதையெல்லாம் செய்தால் நம்ம எண்ணம் ஈடேறும் நம்ம எண்ணம் என்ன அதான் நினப்பு ஏ நினப்பு தான் பொழப்ப கெடுக்கும் அப்படின்னும் சொல்லுவானுங்க அதே நேரத்தில் உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க எண்ணம் போல் மனம் மனம் போல் வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எவ்வா கற்பனையிலே வாழ்ந்து கற்பனையிலே முடிஞ்சிட போகிறோம்ப்பா இப்படியும் சொல்லுவாங்க இப்போ நாம் வந்து முந்நூற்றறுபது டிகிரியும் பார்த்தாச்சு வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் அந்த வட்டத்தில் முந்நூற்றறுபது டிகிரியும் பார்த்தாச்சு என்னது வந்து ஃபைனலாக ஒரே ஒரு சித்தாந்தம் தான் ஏதோ ஒரு வெங்காயம் அது நடக்கும் அப்படின்னு கீழே விழ கீழே மேலே எழுந்து விழுந்து செய்வோம் புட்டுக்குச்சின்னு வைங்க மற்றவங்கெல்லாம் வந்து வேறு வேறு மாதிரி ஆறுதல் படுத்திக்குவாங்க நாம் கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதான் நம்ம நேரம் சரியில்லை எவனோ போட்டு கொடுத்துட்டான் இப்படியெல்லாம் நினப்பாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்னடா நினைப்பேன்னா செப்பாடா நல்லா பொழுது போச்சு இது பொழுது போகிறது இவ்வளோ பெரிய மேட்ரா அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க இப்போ நமக்காக வயசாகுது வயசாகுது ரஜினி படமே பார்த்தாலும் கொய்யால் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்டு பண்ணி தான் பார்க்க முடியுது இருந்த ஒரே ஒரு போதை சினிமா தான் அதுவும் தெளிஞ்சு போச்சு அடுத்த போத அரசியல் இந்த சங்கிங்க வந்து அதையும் தெளிய வச்சுட்டானுங்க தெளிய வச்சுட்டானுங்க சரி என்ன தான் பண்ணுறது பொழுது போகணும்ல இப்போ ஒரு நாள் இப்போ குழந்த வளருது குழந்த வளர்றத வந்து நாளொரு மேனி பொழுதொரு வண்ணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த குழந்த அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டில் மோல்ட் ஆகிட்டே வரும் ஆனால் நமக்காக வயசாகிட்டு இருக்கு காலம் எவ்வளோ வேகமாக ஓடுனா அவ்வளோ சீக்கிரம் முதுமை வந்துடும் இந்த காலத்தை வந்து பிடிச்சி தள்ள வேண்டியதாக இருக்கு இப்போ மற்றவனுங்க மாதிரி இந்த அஞ்சு வட்டி பத்து வட்டி ஊட்டி கொடுக்குறது காட்டி கொடுக்குறது இப்படி இருந்தால் பிஸியாக போயிடலாம் நமக்கு எங்கே காலை வச்சாலும் சந்தேகம் தான் வரும் முருகேஷா உங்கள் எஞ்சிக்கு இதெல்லாம் தேவையாடா இதான் தோணும் இது பொய்யோ வேஷமும் கிடையாது இப்படி எங்கே போனாலும் எல்லாமே சீக்கிரம் சலிச்சு போயிடும் சீக்கிரம் சலிச்சு போயிடும் அது வந்து ஓரளவுக்கு அதாவது எந்திரமயமாக இல்லாமல் சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய எல்லாருக்குமே இந்த சளிப்புத்தன்மை ஏற்படும் அது நமக்கு கொஞ்சம் கூட பொழுது போகணும் பொழுது போகணும் அதுக்காக நம்மளை வந்து ஃபுல்லாக மொப்பி ஏற்றிக்கிட்டு சாக்கடையில் இறங்கி படுக்கிறது அதுவும் முடியாது என்ன பண்ணி தொலைக்கிறது சரி இது நாலு பேருக்கு நல்லதாக முடியும் இறங்குறது இறங்கி காசு பணம் நேரம் புத்தி எல்லாத்தையும் செலவழிக்கிறது ஊத்திக்கிச்சின்னு வைங்க நான் காசு கணக்கு பார்க்கவே மாட்டேன் என்ன ஏன்னா நாம தானே முட்டை வைக்கிறோம் வலிக்க வலிக்க வைக்கும்போது எத்தனை முட்டைன்னு தெரியாதா கூட்டல் கைத்தலெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் 
அது ஐடியா இருக்கும் மைண்டில் ஓ ஒரு குண்ஸாக பார்த்தா இவ்வளோ வட்டமா ஓகே நான் அதை பார்க்க மாட்டேன் எத்தனை நாள் போச்சு எப்படி எத்தனை நாள் போச்சு இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த நான் வந்து பிளாக் உலகத்துக்கு வந்தது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே டூ தௌசண்ட் ஜூலை தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு கிரியேட்டட் ஃபஸ்ட்டு பிளாகு இப்போ அங்கே இருந்து என்ன அங்கேருந்து நமக்கு வந்து இந்த இணைய தட்ப வெப்பம்லாம் தெரியாது இல்லையா நாம் தந்தியில் வேறு வேலை பார்த்துட்டோம் கொஞ்சம் காலம் அதனால் மடித்து 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 எழுதிக்கிட்டு வர்றது அது எவனும் சேர்ந்த மாட்டான் இது பெரிய அது என்ன துலாக்கோல் மாதிரி அந்த பக்கம் தாத்தாவுக்கு ஒரு தட்டு இந்த பக்கம் ஆயாவுக்கு ஒரு தட்டு இப்படி எழுதிக்கிட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் கடுப்பாக போய் நாம் எதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டோ அந்த சரக்கை இறக்கிட்டான் அதாவது மனவியல் மற்றும் பாலியல் அப்புறம் வந்து நம்ம கிரெடிபிலிட்டி ரீடர்ஸு ஹிட்ஸு வருமானம் எல்லாம் ஓரளவுக்கு பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே போல் இந்த இணையத்தின் தட்ப வெப்பம் அதுவும் புரிஞ்சு போச்சு அதாவது நீங்கள் வந்து வெகுஜன ஊடகத்தில் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் இணையத்தில் பேசுவதற்கும் எழுதுவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ நிறைய பெரிய மனுஷங்க வந்து ஏங்க நீங்கள் வீடியோவில் கெட்ட வார்த்தைலாம் பேசுகிறீங்க அந்த நாலு கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறதுனால தான் நூறு பேர் ஆச்சும் பார்க்குறாங்க அது அவங்களுக்கு தெரியாது பா ஒரு வேலை என்ன ஒரு வேலை நான் இருபது வருஷமாக ஒரே மாதிரி எழுதிக்கிட்டு இன்றைக்கி திரியிறானுங்க பாருங்கள் நடுநிலை நக்கிங்க அந்த மாதிரி திரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்திருந்தா ட்ரௌசர் கிழிஞ்சிருக்கோம் ஒன்று போர் அடிச்சிருக்கோம் ரெண்டு பொழுது போயிருக்காது முக்கியமாக பொழுது போயிருக்காது முக்கியமாக இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷன் மே மாதம் வரப்போகுது பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி ஸ்டாண்டை மாற்றுறேன் திமுக ஆதரவு நிலை அதாவது தாலி கட்டிக்கிறது இல்லை தாலி கட்டிக்கிறது இல்லை திமுக ஜெயிக்கணும் ஜெயித்த பிறகு பார்த்துப்போம் எப்படி திமுக ஜெயிக்கணும் ஏன்னா மற்ற உறுப்படியெல்லாம் வந்து கிரவுண்டில் பார்த்தா எல்லாமே இத்து போனது ஸ்கிராபு செத்த தாத்தாவை காட்டம் பார்த்துக்கும் பார்த்துக்கும் அப்படின்னு தான் இறங்கணும் இப்போ அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாள் போனதே தெரியல நாள் போனதே தெரியல அப்படி இப்போ அடுத்த வருஷம் தேர்தல் வந்து திமுக ஜெயிச்சிருச்சுன்னு வைங்க அப்போ மறுபடி ஒரு யூட்டர்ன் எடுக்கிறது என்ன யூட்டர்ன் எடுக்கிறது அதாவது அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டி கிடச்சி திமுக வந்து கன்வீனியண்ட்டாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குன்னு வைங்க டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டு அப்போது ஒரு யூட்டர்னை எடுத்து அந்த ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய கொத்தம் குறை இதெல்லாம் வந்து பட்டியல் போடுறது இல்லைன்னா வேறு அது வேறு கதை அப்படி என்னுடைய அந்த அந்திம சித்தாந்தம் என்னடானா நான் பொழுது போகணும் பொழுது போனோம் ஆனால் நாம் செய்கிறது வந்து பொழுதுபோக்குக்காக செய்கிறோம் அப்படின்ற ஃபீல் இருக்கக்கூடாது இதை செய்தா என்ன இதை செய்தா சகல தரித்திரங்களும் ஒதுங்கிடணும் இதை மட்டும் செய்தாச்சுன்னா இந்தியா வல்லரசாயிரம் இதை மட்டும் செய்தாச்சுன்னா அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வரணும் அதுக்காக வந்து ஒரு சில ஆயிரம் லட்சம் பணம் போச்சு நேரம் போச்சு அதெல்லாம் கவலையே போட மாட்டேன் ஏன்னா பொழுது போகணும் அது ரொம்ப முக்கியம் வயசான காலத்தில் பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்திரையிலிருந்து முருகேசன்